to zapraszam Państwa na cykl filmów pod tytułem Odnalezione instrumenty. Rzecz będzie o staropolskich zaginionych fidelach kolanowych, o suce biłgorajskiej i o fideli płockiej. Zabieram Was w podróż w przestrzeni i czasie. Jedziemy. Nazywam się Maria Pomianowska. Skończyłam studia w klasie wiolonczeli profesora Andrzeja Zielińskiego w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina. W latach 80. studiowałam w Indiach grę na instrumencie zwanym sarangi pod okiem ustad Sabri Khana, Aruny Narayan Kale i Pandita Ram Narayana. Doświadczenia gry na wiolonczeli i sarangi, a potem na lirach bałkańskich fidelach mongolskich i środkowoazjatyckich były bazą, na której po części odtworzyłam, a po części stworzyłam całkowicie na nowo praktykę wykonawczą suki biłgorajskiej. O tej wspólnej pracy z jej inicjatorami Ewą Dalik i Andrzejem Kuczkowskim opowiedziałam w dwóch pierwszych odcinkach serii Odnalezione instrumenty. Dzisiejsze spotkanie rozpoczęłam dźwiękiem hordofonu płockiego. Od 25 lat znany jest jako Fidel Płocka. Taką bowiem mu nazwę nadałam. Zapraszam. Rekonstrukcja brzmienia, techniki gry oraz repertuaru dla hordofonu płockiego to usuwanie tak zwanych białych plan w historii staropolskich instrumentów smyczkowych. Musieliśmy wykonać wiele pionierskiej pracy. Kilka miesięcy po otrzymaniu od Andrzeja Kuczkowskiego suki biłgorajskiej zamówiłam o niego kolejny instrument, tym razem wykopaliskowy hordofon płocki. Jeśli chodzi o wiedzę na temat suki biłgorajskiej, to w latach 90. była ona kilkukrotnie większa niż wiedza na temat hordofonu płockiego. 30 lat temu, oprócz wąskiego grona naukowców z Ewą Dalik na czele, która była naocznym świadkiem wydobycia z ziemi oryginału instrumentu, nikt o hordofonie płockim właściwie nie wiedział. Nie było też wielu zainteresowanych rekonstrukcją brzmienia odnalezionego instrumentu. To był temat, można powiedzieć, nieruszony, nieznana, bezludna wyspa, Zatem wszystko trzeba było zbudować prawie od zera.
Posłuchajcie historii instrumentu. W 1985 roku podczas prac wykopaliskowych prowadzonych na płockiej starówce odnaleziono dobrze zachowany instrument strunowy. Pochodzenie warstwy zawierającej wykopalisko określono na połowę XVI wieku i mimo licznych pęknięć było w stanie prawie kompletnie. Przy instrumencie znaleziony został m.in. podstawek, fragment rzemienia i szczątki kołków. Budowa i sposób wykonania sugerowały, że należał on do instrumentarium ludowego. Pudło rezonansowe wyżłobione było z jednego kawałka drewna. Podstawek uległ połamaniu na kilka części. Po dokładnym złożeniu go okazało się, że posiada dwie nóżki nierównej długości. Taki typ podstawka, jak wspominałam w poprzednich odcinkach, zachował się w polskiej tradycji ludowej lokalnej. Do dziś w skrzypcach zwanych mazanki i tak zwanych basach kaliskich. Wykopany w Płocku instrument stał się pierwszym źródłem dokumentującym w historycznym instrumentarium polskim istnienie podstawka z jedną długą nóżką, pełniącą funkcję tak zwanej duszy. To było dla mnie potwierdzenie słuszności zastosowania w suce biłgorajskiej podobnego rozwiązania. kwestia ilości oraz rozmieszczenia strun instrumentu. Było bardzo wiele teorii na ten temat. Jedna z nich mówiła, że hordofon płocki mógł posiadać trzy struny rozmieszczone w tak zwanych chórach, czyli po dwie. Co to znaczy? Że na jeden dźwięk przypadałyby dwie struny w celu zapewnienia ciągłości dźwięku, jeżeli by jakaś struna pękła, oraz w celu powiększenia dźwięku, czyli żeby głośniejszy był instrument. Jednak w taki sposób, po wielu eksperymentach, doszłam do wniosku, że techniką paznokciową nie za bardzo możemy grać w chórach. Dlaczego? Bo jeśli odpychamy paznokciem w bok strunę, nie możemy tego zrobić idealnie dwóm strunom naraz. Jeżeli przyciskamy od góry, to możemy skrócić strunę idealnie jedną i drugą. Jeżeli odpychamy, to proszę popatrzeć. Jedną bardziej odpychamy, a ta druga jest luźna. Także w, no, wydawało mi się, że takie rozmieszczenie strun w chórach jest raczej niemożliwe. Kolejna koncepcja mówiła o stosowaniu strun zamocowanych w górnych kołkach, czyli tu trzy struny by były zamocowane, a te dolne kołeczki to by były tak zwane wsporniki. Takie rozwiązanie można spotkać w lirach bałkańskich i dobrym przykładem jest tutaj bułgarska gaduka. Ja zdecydowałam się na naciągnięcie sześciu strun samodzielnych różnej 
grubości. Informacje na temat sposobu strojenia instrumentów smyczkowych pochodzą z pierwszej połowy X wieku. Na przełomie tysiącleci instrumenty smyczkowe strojone były przeważnie w interwale kwarty lub kwinty czyste. Podczas procesu rekonstrukcji hordofonu płockiego musiałam wymyślić po pierwsze w jakich interwałach powinny być puste struny strojone te. Jeżeli nie skracam struny, to nazywamy taką strunę brzmiącą pusta struna. Sposób strojenia instrumentu zaczęłam opracowywać tak, by był przede wszystkim wygodny do gry i stwarzał możliwości techniczne dość szerokie. Archaiczna budowa hordofonu płockiego nawiązuje do epoki średniowiecza. Powinno to mieć przełożenie też i na technikę gry oraz barwę dźwięku instrumentu. Po licznych eksperymentach ustaliłam, że hordofon płocki bardzo dobrze sprawdza się w grze akompaniującej, nie tylko solowej, akompaniuje pięknie do pieśni czy też do opowieści. improwizowanymi wstępami, interludiami czy postludiami tworzyłam taki efekt osadzenia w tradycji. W związku z tym sposób strojenia hordofonu musiał korespondować z rejestrem głosu śpiewaka. W moim przypadku to jest rejestr altu. Opracowałam techniki wykonawcze łączące funkcje solowe i burdonowe. 
Chodziło o to, by grając na pustych strunach, na przykład, osiągnąć taki efekt akordu, bez skracania strun. W ten sposób, poprzez wprowadzenie jednego dodatkowego instrumentu, całość tworzyła wrażenie brzmienia zespołu kameralnego. Można... To brzmi prawie, że jak cała kapela. Sześć strun ustawiłam w interwałach kwint i jednej kwarty. To jest kwinta, 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 kwarta, kwinta i oktawa. W ten sposób powstało takie brzmienie podobne do brzmienia akordowego. Pragnęłam, by hordofon znalazł zastosowanie nie tylko jako solista, ale też akompaniator do śpiewu, a również jako rodzaj małych basków. Najniższe struny stroiłam przez 15 lat unisono, czyli te dwie struny, dwie struny brzmiały identycznie i spełniały rolę burdon. 10 lat temu zmieniłam tę strunę najniższą na o brzmiącą oktawę niżej. I w, w ten sposób w moim odczuciu pogłębiło to istotnie brzmienie instrumentu.
Podobnie jak w przypadku suki biłgorańskiej, robiłam wiele eksperymentów ze strunami do hordofonu płockiego. Nakładałam struny jelitowe, ale bardzo szybko pękały, szczególnie podczas dynamicznej gry polek, oberków czy owczarków. I używam obecnie, podobnie jak na suce biłgurajskiej, strun altówkowych. Najwyższa to struna E do gitary folkowej, a najniższa to jest struna do altówki elektrycznej, którą stoi się o oktawę niżej, czyli w rejestrze wiolączeni. Także mamy tutaj altówkę elektryczną na starym odtworzonym instrumencie, strunę z gitary folkowej oraz struny altówkowe. Rozmiary instrumentu, który zamówiłam w 1995 roku, różnią się od wychopaliskowego. To jest pierwszy hordofon płocki wykonany dla celów estradowych. Wraz z Andrzejem Kuczkowskim tygodniami omawialiśmy jego większy od oryginału rozmiar. Były to te same przemyślenia, co w przypadku suki biłgorańskiej. Lata mojej nauki gry na azjatyckich, bałkańskich fidelach kolanowych dały mi możliwość obcowania z wieloma ich odmianami i rozmiarami. I zauważyłam, że zarówno bardzo małe egzemplarze, jak i duże brzmiały nieco słabiej od tych w średnim rozmiarze. Może to był przypadek, ale spowodował, że zdecydowałam się na zamówienie suki biłgurańskiej w rozmiarach większych niż ten na rycinku Gersona, a potem zamówiłam hordofon płocki również większy niż te rozmiary hordofonu płockiego wykopaliskowego. To jest właśnie ten rozmiar, idealna, identyczna kopia instrumentu z wykopaliska. Zarówno strój instrumentu, jak i jego rozmiary stały się współcześnie kanonem dla 90% zamawianych i wykonywanych współcześnie hordofonów płockich. Aby podróży w przeszłość stało się zadość i aby usłyszeć brzmienie instrumentu, który jest pod względem wielkości i konstrukcji wierną kopią wykopaliska, zamówiłam taki egzemplarz u lutnika Dominika Główki. Instrument ma oczywiście jelitowe struny, tutaj ma taki stary typ, właściwie strunociągu nie ma go, to jest rzeń podstawek, też taki jak na wykopalisku. Posłuchajcie jak brzmi taki wykopaliskowy hordowan płocki. dość istotna sprawa związana z nazwą instrumentu. Gdy zaczęłam na scenie w 1996 prezentować pierwszą grającą kopię wykopaliska, tą estradową kopię rzecz jasna, jej dźwięk, historię budowy, nazywałam instrument hordofon płocki, czyli krótko mówiąc instrument strunowy z płocka. Naukowcy twierdzą, że w XVI wieku tego typu instrumenty były stosowane do gry zamiennej, zarówno w taki sposób, czy jak na gitarze, jak instrument szarpany, jak i tak jak ja to czynię, czyli grano na takich instrumentach również z myczkiem. Ja po jakimś czasie zdecydowałam się jednak, że instrument będzie głównie instrumentem smyczkowym. Po koncertach, po wykładach czy spotkaniach, pogadankach z publicznością bardzo często ludzie mieli problemy z zapamiętywaniem nazwy instrumentu. Pytano się mnie o kordułofon, hydrofor albo hordy smyczkowe, więc w pewnym momencie mnie olśniło i stwierdziłam, zmieniam nazwę, będzie to Fidel Płocka, co z aprobatą Ewy Dalik i Andrzeja Kuczkowskiego uczyniłam. Nowa na, nazwa instrumentu bardzo szybko się przyjęła, ale od czasu do czasu zdarzały się bardzo zabawne historie. Na przykład pewnego dnia pisałam artykuł na komputerze na temat Fideli Płockiej i cały czas wyskakiwało mi, że 
Fidel Płocka to jest nieprawidłowa nazwa. Fidel Płocka nieprawidłowa nazwa. Więc ja zapytałam komputera, proszę mi podać, jaka jest prawidłowa nazwa albo propozycja. No i co wyskoczyło? Fidel Castro. Budując dla mnie pierwszą estradową Fidel Płocką, Andrzej Kuczkowski wprowadził drobne zmiany konstrukcyjne umożliwiające współczesne zastosowanie instrumentu w praktyce muzycznej. Podstawek nie jest płaski, ale lekko wysklepiony. Daje przez to nieco większą możliwość gry na każdej strunie osoby. Zamiast rzemiennej pętli zastosowano bardzo archaiczną formę strunociągu. To drewniana deseczka z otworami na strunie. Na styku główki szyjki znajduje się prożek, który definiuje menzurę instrumentu. Poza wierzchnią świerkową deką całość rzeźbiona jest z jednego klocka drewna olchowego. Tył pudła rezonansowego jest płaski, a wierzchnia deka nieco wysklepiona. Posiada ona trzy otwory rezonansowe, dwa w kształcie litery C i jeden w kształcie trójkąta. Do wewnętrznej strony deki przylepiona jest belka służąca do równoważenia nacisku strun. Podstawek ma nóżki nierównej długości. Krótka nóżka dociska struny do deki wierzchniej, a długa przechodzi przez otwór rezonansowy i pełni rolę kraduszy. Na dolnym końcu pudła znajduje się prymitywny drewniany guzik rzeźbiony razem z całością korpusu. Zaczepiona jest o niego jelitowa gruba struna, która przytrzymuje mały drewniany strunociąg. Szyjka jest krótka, szeroka i nie posiada podstrunnicy, łączy się z wierzchnią deką. Na granicy główki i szyjki znajduje się prożek, na którym leży sześć strun instrumentu. Główka jest płaska w formie zbliżonej do prostokątnej deski. Znajduje się w niej sześć kołków osadzonych od spodnią. Na spodniej części główki oraz na samym dole pudła znajdują się drewniane pętelki, przez które można przepleść rzemień służący do zawieszania instrumentu podczas gry na stojąco lub podczas chodzenia lub tańczenia.
Za nami już trzy odcinki serii Odnalezione Instrumenty. W tym odcinku opowiadałam, grałam na Fideli Płockiej. Na ostatnią część cyklu zapraszam. Będzie i o Fideli, ale też o Suce Biłgorajskiej. Do zobaczenia.